，一拜天地。二拜高堂，波天对拜。兄弟们，你们放心。爹，您放心。无论如何，茶庄终归是我们的。就算去茶庄翻个底朝天，也要找到那个东西。夫人，该改口了。娘，我实在不适应和别人吃一个苹果。哎呦，我的乖儿媳，这夫妻共吃一个苹果，寓意平安喜乐。娘，我也爱习惯不习惯。我吃苹果，定要让人削皮切块，插上象牙签，并以七彩琉璃盏摆盘。不吃可以，娘亲自削了也行。快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快是娘给您准备的新婚贺礼，秘籍，没错。当年若无这本秘籍呀、啊，那都不会有云华的小命。能救命的秘籍，太好了，爹有救了。好好看啊，儿子。哎，这秘籍究竟是什么呀？练功的还是治病的？这就是一本。平平无奇的菜谱，拿过来、嗯。我劝你还是别看了，容易长针眼。想死、啊！周氏奇特，山丝凛然，见所未见，定然是神功。只是，不管了，先试炼几招验验效果。干什么？你要干什么？啊！感觉不对呀、啊！是谁呀、啊？放开我！你一直都在。狐狸，阁主，你这个负心汉，你抛弃妻子，抛弃妻子。虽然咱们的孩子现在还只有零个月，但是我已经连他的名字都想好了。看清楚，他本来今天要接的新娘是我，人家孤零零等那么久。这样的话，你是哪儿蹦出来的野女人啊？为什么新娘变成了你？我我我是假的，不对呀、啊，你是假少庄主，那你你也是个假新娘。合着我们现在是三甲大闹忘忧茶庄啊！茶庄少庄主自幼与一名名门望族之女指腹为婚，而十几年过去了，那名女子音讯全无，所以我就找了阁内的三当家来假扮新娘。三当家，你们云山阁的当家可真是百花齐放啊！过家，过家！你们能不能尊重一下我？说。刚刚离那么近，是在做什么？练功啊！你偷啥呀？真的是在练功，不信你看。真是在练功？不对，如果你不是追他，为什么要假扮他的新娘？追他？如果你不是追他，为什么要假扮他的新娘？追他？
踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。烤鸡，真晦气！你坐下，我骑马。到底你接亲还是我接亲啊？路上颠簸，稍作歇息。赢教。五里木鞋了八次了，你今天还要不要进我成亲办事了？不急，我跟你说过多少次了，我们云生阁虽然臭名昭彰、声名狼藉，被天下名门正派所不屈，但弟兄们还是要严于律己，注重自我管理。你们可以不读书，但是不可以没素质；你们可以不练武，但是不可以不洗手，懂吗？嗯，行。进食前必须要进手，入嘴必须要细嚼慢咽，饭后必须要漱口。我云华。老子受不了了！你要是再不赶紧走的话，我就把你那些箱子全给你扬了，一个全给撕了！你听到没有？听到没有？听到没有？好狠毒的废贼！光天化日之下强抢民女！来来来，住手！你是何人？姑奶奶，我江湖第一侠女，赤衣昭。我平生最讨厌仗势欺人之事。你们几个大男人欺负一个姑娘家，哪个也叫你当江湖第一侠女？没听过，应该知道我们是谁了。姑娘，我不用知道你们名号，只需要知道，今日就是你们的忌日。<笑>我告诉你，我们乃云山阁之人，识相的赶紧滚。云山阁？那正好，本女侠打的就是你们这群武林败类。你们是想想都合成吗？还有谁？你给我吃成又粉了！忠臣们，上！妹妹别怕，有我在。妹妹不必感激，举手之劳。女侠还真是正义凛然，聪慧过人。你啥意思啊？刚才那些人是我的手下，你打了我的脸，还想让我感恩戴德？什么？所以你也是云山阁之人？晦气，这么个败类！不是我说，这大男人大白天戴上墨梨，有毛病吧？夏天太阳毒辣，戴墨梨自然是为了遮阳。不过在江湖之中，像女侠这样不知体面的人还是少数。你。忘忧茶庄，你是忘忧茶庄今日成婚的少庄主？本以为你侠手段不堪，却不想竟然识字。你，传闻天下第一庄的少庄主，从幼年被绑票，在外流离十余年，当家主母萨牡丹花重金寻死，终于在附近的猎户人家寻到了一名开解相同的男子。没想到女侠对江湖传闻的小报文章还真是报备如流。如今看来。是你这小匪贼使了法子假扮人家少庄主，妄图假成亲去谋取人家家产是吧？你们云山阁可真是偷盗成性，毫无底线。江湖之中，人人唾弃，天下昌古恨之入骨，是乃天下第一大黑帮。现在竟然还做起了诈骗的营生。那要诽谤，我不过只是满足一个母亲享受天伦之乐的祈愿。让你装！不会是江湖第一女侠赤衣昭，竟能从蛛丝马迹当中推断出一个完整的故事。不过。在下并非谋财害人之辈，进入茶庄只是为了一些私事。我听闻女侠与忘忧茶庄曾有宿缘，不如就当做不知道。日后在下必有重谢。不行。
，除非你带我进茶庄，让我来假扮新娘。我是为了实施监视你们，你们云香阁全员恶人，为了以防你们进入茶庄，祸害无辜之人。成交。我不管，总之三尺之内，连一只蚊子都不能靠近你，否则我就一头撞死你。到时候咱们俩就一起殉情，我应劫父说到做到。我们在。那主人，我的欺负我，他欺负我。哎，行了，别吵了。要不是为了混入茶庄救人，我堂堂一个女侠，能和一个独背头子混在一块？简直是笑掉大牙！你竟然敢瞧不起我们云山阁，我们可是极富的。贼也分上、中、下，我们上等贼也不爱和这种行为粗鲁、品行粗鄙的人相处。有失身份，口中无凭，除非约法三章。只能扮演假夫妻，不能动真情。我来当人证。可。约法三章还没写完呢。快了，快了，已经写了五百八十四章，预计还有六百七十二章。再加一招，众人皆知我娶的少夫人温柔贤惠，若某些男女不能收起粗蛮举动，我被人发现了端倪。再加一招，再加一招，众人皆知我吃一招品格高洁，从不与黑暗势力勾结。若是有哪个小贼敢泄露本女侠的身份，犹如此捉。不必劳烦娘了，我们已经歇下了。夫人，需要提前预备吗？哎呦，容易接。走吧。可是门好像被锁上了，他怎么办？我留下来呗。正好盯着你们，防止你们偷偷做坏事。还有我哥，我们会牢牢盯紧你们，不可越雷池一步。你与尹继平一定要小心行事，万不可被查山庄人发现，明白了吗？只有一张床，怎么睡？夜里风太凉了，你们又都是女孩子。晚上睡地板，拖延时间。贼是这个，侠是这个，你我下去。吵什么吵？一起睡不得了。公平。美颜教时间到，我得尽快拿到房钥匙，定不能让这男女抢先一步，定不能让这小匪抢先一步。哎呀，我今天可真是太开心、太高兴了！你终于喝到了，我儿子果然媳妇给我订的房。那接下来，那接下来就是抱孙子、抱孙女了呀！我都看见了，我都看见了你们小两口的情意绵绵，这小眼神都拉丝了。今儿给你们上肘子，好好补一补。哎呀！咱们茶庄的规矩呀，就是少庄主娶妻以后方可接管生意，以后呀，你们小两口就齐心协力，一起掌管茶庄。可是，这钥匙我该交给谁呢？亮，男儿不能成绩温柔香，孩儿的臂膀在猎户家被养得特别的结实。
，扶野为娘，分担茶庄重任。夫君的天地应该在茶庄之外，那茶的琐事还是交给我。我这个小女子比较好。既然夫人和我都想为娘分忧，不如咱们来比试一番，如何？比就比啊！啊夫君，你想比什么呢？比武！贵妇胜之不武，不如比一些闺阁女子擅长的东西，比如斗茶。为此。不算欺负夫人吧？也好，我就负责品茶，谁的茶艺好，我就把钥匙交给谁。行，斗茶。斗茶可以开始了吗？嗯，行吧。我需要一点仪式感。茶香四溢，浓淡宜人，不愧是我忘忧茶庄的传人。你是怎么做成涮锅水的呀？我真的令人作呕，且怀念。你身上有我当年的影子。就连这涮锅水呀、啊，也如出一辙。看到你，就想起了当年我刚进茶庄时的样子。啊！只要你努力，一定可以的。嗯。我宣布，今日斗茶，邵夫人输。所以呀、啊，这掌家钥匙就交给邵夫人，作为安慰。<笑>走了，此举不妥。夫妻一体，心腹对茶艺一窍不通。云华这个少庄主当的，怕是难以负重。二叔，您这心操的可是真够宽啊！<笑>只席啊，二叔我呢也是为茶庄考虑嘛。无妨，我的夫人天资聪颖，给我一点时间，我一定能教出一个茶艺大师，是吧，夫人？没错，我就是学学茶艺。岂能难得倒过呢？姑娘我，啊。开始了啊！开始什么？开始行拜师之礼啊！跟我学习茶艺，必须行三叩首之礼，还要赠束修，该有的礼仪一样都不能少。怎么，不想学了？没有。那就请师傅开始教徒儿茶艺吧。啊，这个是我拿孝敬师傅。交这么点钱，还不够我塞牙缝了呢。一，不过看在你这么有诚意的份上，我就收了你这个徒。你可一定要尊师重道，潜心学习啊。是，师傅。茶艺道理，学习茶艺不仅能够清闲逸致，更能修身养性。古人有云：“早晨出门七点时，柴米油盐酱醋茶。”足以见得茶的重要性。好吃，好吃。锦强，你给我起来！师傅讲的真好。对调弹琴，罢了。你还是先跟我学习如何品茶的。记住，动作要舒缓悠长，别像个大老粗一样。
，检查的第一步，温杯。阿明静静什为了能让你是否都活几天，你还是先学品茶吧。来尝尝，这些茶有什么不同？一般，苦，有点苦，太苦了。江江，你简直是愚不可及，蠢笨不堪，冥顽不灵，愚昧无知。你就是一块又臭又硬的石头，就你这样还想做女侠？我看你就是个废物！怎么了？别以为你会练武功，我就会怕你了。我会一滑，富贵不能淫，威武不能屈。轻点啊！这个正气儿怎么能如此过分？我这就去找他算账。你去吧，以他的武功，估计你下半辈子都没有办法治理心。啊，我还是在练练我的独门心法吧。查的怎么样了？江湖上传闻，这一招武功极高，能打败他的，要么就是饮食高人，要么就已经老死。我说哥们，咱们是来偷盗茶庄的，你何必跟他狗血？兄弟们还等着分银子呢。他隐藏身份混入茶庄，定然是有阴谋。如果我能将他制服，这茶庄自然就由我一人接手。就是就是，哥，你就听阁主的吧。阁主自小就聪慧过人，不然爹也不会把阁主之位让给他不差点你。那是因为我大度。小声点。嗯。哥，我还想到一件事情，他有一个致命的弱点，是什么？只有传闻，从来没有人发现过。他畏惧密集之物。徒儿，师伯，你不生我气了？师伯怎么会生徒弟的气呢？我特意为你寻了一些补品，野生蜂巢，最是滋养。嗯、师傅，我车有些车，我先走。好看吗？居然如此不堪一击！啊！望云欢，这这个我错了，肯定是我错了，谁还不知道我被小错了？肯定是我错了，对不起，对不起，我错了，我错了，对不起。果然有老娘当年的风范。站长，站长，站长，好了。啊，好了。
，我有事，你先走了。等会儿，还有这事，还有一事啊！啊啊啊！行了啊，如此不肯交言，这唐先生的迂回之术太不正常。我决定今晚就去破。林雨霞什么时候受过这种气？当什么好学生？姑奶奶，我今天晚上就要去偷。可守安，你去哪儿？去办事。你你也要出门？干什么去？办事。你也要去办事儿？难道你们要去约会啊？我不准你去。想干嘛？嗯嗯，乖乖待着，大本女侠这件事成就算了。竟然是你这个卑鄙小人，还想站在我前面，没门儿！染头妖神，你不是染了头妖神？毛头小贼，你不讲武德！梁上女下，彼此彼此。赶紧把我放下来！你休想碰！那你好歹换一个优雅的钓法。换成吊死鬼的钓法，够优雅吗？再不松开，要被当家主母发觉，对你我可都没有好处。夜半潜入主母房间的只有你，若被发现你是家贼，你说他会把掌家权交给谁呢？女侠的算盘打得真不错，只可惜……可惜什么？可惜咱们是夫妻一体。一起一提。我让潘金莫笑，再回头，无言轻的抬头，山里月，此生白发相邀，谈流水，也要结尾。说不出来。哎小两口恩爱呀、啊、固然重要，但是也要分场合。这么晚了，你们怎么会在我房间呢？说说吧，怎么回事？娘，娘没问你。儿媳妇儿，你说说吧。嗯，娘，今天晚上，嗯，今晚，今晚，啊、娘。事情是这样的，夫人夜半饥饿，想吃阳春面。哦，对，我想吃云华亲手煮的面。可我却不会揉面，所以我们带着面团来找您请教。没错。那你们是怎么弄成这般模样的呢？得知您已歇息，我就不允许夫君再来打扰您。可我却执意要来请教。我就追进来，就不小心被绊倒。我想扶夫人起来，不小心也被绊倒了。嗯，哦。呀，夫君，你娘让下人去煮不就行了吗？如今把娘给吵醒了，我心里太过意去了。不，我的夫人只能吃我煮的面。说好了要亲自为夫人煮一碗面，缺一颗葱花，缺一个煎蛋，少一口汤都不行。更何况是最重要的面团。如花，七儿，他相信了吗？不知道。我只知道，他再不相信，我就要吐出来了。看到你们如此恩爱呀、啊，为娘也就放心了。
这个面团，我要把它拓上你们的尾翼，吊挂在墙上，留给欢欢和乐乐看。欢欢和乐乐是谁？将来你们的一双儿女呀、啊。这个可不是普通的面团，这是你们爱的见证，也是本阁主即将到手的钥匙。也是本女侠乌黑亮丽的秀发，唉。景熙儿，你给我等着！七儿多吃些，昨晚上菜下料的，请过来。啊，呃，云华也多吃些，昨天晚上侥幸导致的，也辛苦了。<笑>你们小两口的闺中之事呀、啊，倒也不必再用膳食说，也不嫌害臊。夫人，你吃。你吃。吃。你吃。嗯。吃。你吃。你吃。吃。够了，这你们人，倒也没必要在大庭广众之下如此张风败俗。有没有考虑过二叔的感受？你们二叔呀，打光棍二十多年了，见到你们如此恩爱，他哪能受得了呀？奶奶，嫂子别胡说，这城里所有的适龄女子都对我趋之若鹜，但我可不是一般男人。算上昨日的，已经拒绝了三千四百五十六个女人了。嗯，明明是被拒绝了三千四百五十六次。志<笑>奇啊，都已经一个月了，你在茶艺学的究竟怎么样？啊，我。<笑>哎呀，看来涨价之前呢，还是不能交给你们年轻一辈，实在太过稚嫩。依我看，还是由二叔代劳更为妥当。二叔，我现在就为你展示我新学的茶艺注意点！干嘛？哎呀，这不愧是我儿媳，天资聪颖。他二叔，这可比那普通茶艺好看多了。不对，你一个大家闺秀是如何在这么短的时间里学会这般功夫的？难道？没错，他根本不是真正的新娘，我才是。哪来的小丫头呀，竟然敢造谣我儿媳！夫人，当初是您救了我母亲，而后便用母亲指腹为婚，我才是那个真正的新娘。大家都说我与母亲长得极像了，啊，那都是十多年前的事情了，我实在是不知道那人长什么样了。老大，这事儿简单，您当初救下的可是一位大门不出二门不迈的内宅妇人，一看便是大家闺秀。如今我们只要测试这二人，看看谁更像是从小被精心培养的闺阁女子，谁便是望流茶庄的少夫人。多谢二叔，你们家愿意比试？既然二叔不相信我，那我也愿意比试。欢欢，咱俩可是一根绳上的蚂蚱，我要是被拆穿，你也吃不了兜着走。放心。嗯、我宣布，真假新娘比试正式开始。啊，那身为大家闺秀呢，自然要熟读女剑，注重德行，因而第一项便是考教女德。奴家自小便被教育大门不出，二门不迈。出嫁前父为子纲，出嫁后父为妻纲。男人象征天，女人象征着大地，天在上，地在下，这是亘古不变的道理。我呸，什么亘古不变的道理啊？要我看，现在的男人都应该学习学习难得。男人不自爱，就像烂叶菜。现在的男人要是不能上得厅堂下得厨房，手足贞操，关上妻子，怎么可能有一个美满幸福的婚姻呢？夫君，你说我说的对吗？嗯、对不对？你说呀。啊、夫人说的是，男人们就要守难得。你又胡说什么？没想到儿媳竟与我不谋而合。想当年呀，云华他爹也是如此，每日魂定晨醒，出门目不斜视，绝不敢看其他女子半分。不然的话，回家是要喂茶壶的。好，如此看来，这一轮，夫人胜。你们这是何苦欺负人？就是，这不儿戏吗？哎呀，你
那只有大户人家的女子才学御夫之术，而寻常人家的女子只会以妇为纲。我们七二呀，必定是大户人家出来的。好，第二局，第四秀，一炷香之内谁绣的鸳鸯更逼真，谁便能赢了这一局。计时开始。还不会连个信物传出去吧？本女侠的手五刀一剑都不在话下，不信的话真有什么？罢了，越努力输的越惨。下一局我来帮你。这一局我们输。嗯、我宣布，这一局，哎，你叫什么？我叫啊，算不重要，他胜。<笑>最后一局决胜局，比拼的是时令挎包鉴赏。啊，身为名门望族之后呢，自然对时下贵重的包包、衣服、首饰等十分了解。今日你们便来分辨这两个贵重的包包，哪个是假货，哪个是真货。放、嗯、心，我对江湖上的时髦之物最是了解。大侄子不如找个凉快的地方歇歇脚，别打扰直席比赛。难道说你你也不相信执行吗？好吧。这个是真的。为何呀？这个包在江湖上人尽皆知，虽然它价值千金，名气很大，但是它却从来不用上乘材质。这铁链都不如府里的太刀，极易生锈。毕竟本女侠也是舞刀弄剑的一把好手，自然知道铁器的好坏。我宣布，最后一局，让我上。大叔，您说啥呢？听不清呢。少夫人胜。看来七儿呀，就是我的好儿媳。说吧，你冒充少夫人目的何在？我承认，我不是什么少夫人。我是少夫人的贴身丫鬟，我叫应杰父。小姐一个人嫁到人生地不熟的茶庄，我自然要替我家老爷和夫人探查一番，看看这新姑爷是否对我家小姐三心二意。你你这……啊，没错没错，此乃我贴身丫鬟。父儿，呃，你可满意我们的姑爷呀？满意。姑爷可真是太宠小姐了，夫人看着真高兴。好妹妹，我现在与金七儿一荣俱荣，一损俱损。若你还想要茶庄财物，就从这是他的丫鬟来试探我们。不想要茶庄的财物，只想要你。前提是，我不被那个母老虎。一场派死，那好吧，我只能用这种办法先把你们稳住。第一天是我大爷，居然让你们俩睡在一块儿，没想到你们现在居然配合的那么默契。从今往后，我每天半夜都会偷偷溜进你的房间，监视。知道知道，明天还要早起给你当丫鬟大白天还敲门啊，嫂子，我正忙着外面跟明月相亲呢，你喊我回来做什么？你都相多少了，又成不了。娘，你一大早把我们召集过来，想必是有什么事情要宣布吧？没错，首先呢，我替你们二叔向我们七儿道个歉。你二叔呀，误会我们七儿假扮少夫人，那我们七儿该多委屈呀。没事儿，娘，我不委屈。不，你委屈。哦、啊，没错，我。委屈死了
，为了安慰我们妻儿受伤的心灵呀、啊，这张家钥匙交给他。嫂子，你开心眼儿！哎，我都下去吃饭那么多回，他妈也不见你抚慰我的心灵，我反对。不，二叔，你不反对，小兔崽子，你敢做长辈的主人？二叔，我看你面皮灰暗，腹中如鼓，想必是有便秘之症吧？可是寻常茅房不合人意啊。什么意思？我这里有一些专治便秘之症的法子，想跟二叔单独交流交流，请随我来。这上了个茅房，怎么去了那么久呀？二叔并非寻常之人，上的自然不是普通的茅房。<笑>嫂子，刚才上了茅房的功夫，我想通了。年轻人嘛，就应该多历练。把这掌家钥匙交给他们夫妻手中。好的，我支持，支持。你到底给二叔逛了什么迷魂堂？怎么一会儿功夫他就答应了？我真的只是带他上了一个茅房，只不过并非寻常茅房。啊、这儿子要干什么？要干什么呀？二叔。二叔挪用茶庄私账，在此为自己建造了一个豪华茅房，纯金打造，日夜熏香，真是好享受啊！<笑>我的大侄子啊，千万不要给二叔张扬出去，你有什么要求，二叔都可以答应你哦。<笑>可你不也是新入茶庄，怎么知道他有个金工头？我也是派人在茶庄内采点时偶然发现的这个秘密。贼就是贼啊！时时刻刻惦记着人家的财物啊！你行啊，你算你阴差阳错立了一个。走啊！看看这王子，多有趣的！听听这声音，多么的动听！嗯、我比较着急。哎呦我，单凭女侠一个人也拿不到钥匙吧？我就要一颗归元丹。归元丹，茶庄珍宝，能治天下奇迹，莫非你是有什么隐疾需要此丹？知道的越少，我就越久。口说无凭啊！库房里那么多宝物，谁知道你会不会见财起意、啊？搞清楚，我是侠，你是贼，这匪贼竟敢质疑本女侠的人品，信不信我砍了你？多情寡义！什么女侠？什么侠义之道？用完了我就抛弃我，糟蹋；下了床就翻脸不认人，骗人又骗财。你们男人能不能别这么无理取闹？还不是你们女人没有给我们足够的安全感。那行吧，你说吧，我怎么做你才能相信我？不如这样，公平起见，我们约好一个时间，共同去打开库房，寻找我们想要的东西。在此之前，谁都不许碰那一把钥匙，如何？谁动，谁是狗。好。那个，你的那个应劫妇呢？不知道，可能忙着呢吧。快醒醒，该干活了！无需夸我
，兄弟们已经准备好了，钥匙拿着，可以列车回去了。在阁主的英勇牺牲和我聪慧的筹划下，我们终于查清了光油查肉的财物。今夜就是我们收官之日。何主席，何主席，何主席，何主席。其实这柴房也挺有趣的，今夜之后恐怕再也是没有趣，那只是表象罢了。我告诉你，这个世上根本没有什么有良心的生意。我们这是替天行道，对不对？对。主席说的对，那我们与阁主去打开库门，我们在外面接应。今晚这一票下来，咱们云山阁的兄弟们几年都不用愁了。翻空桥上，肩负起平；翻空桥上，肩负起平；翻空桥上，肩负起平。行。我观今夜心想不及，恐怕不利于我们今晚的行动。王玉华，你什么意思啊？今夜可是我精挑细选的日子，莫非你是贪图少庄主的身份，想改邪归正，还是不想跟咱们兄弟为伍啊？从今往后，我们就要报复了。但是我希望你们能做一个有素质的匪贼，切记不要变成暴发户。好，我不喜欢。好，放心吧，左左，我们一定会成为江湖上最有素质的匪贼，也是最有权的。哈哈哈哈哈！暗访小张，先报警，暗访小张。已经备好车马，守在茶庄外，随时准备接。可这一大串，哪个才是库房的钥匙？我都打不开了。你喊我干什么呀？你继续，你赶紧的呀。天都亮了，他奶奶的，门居然没锁，一定是有人抢先我们一步。哎呀，哎呀，我打不开的门，你平时力气不是挺大的吗？赶紧帮忙，别废话。啊！看抢在老子前面，老子从来没说过如此大辱。我早就跟你说过了吗？做什么事情之前一定要跟我商量的嘛。婉云华，好啊，你个老妖，不讲武德的匪贼！假意和我共用钥匙，就趁我睡着的时候偷偷过来向我独吞。你想冤枉啊？冤枉你个大头鬼！你看，如此在短时间内把库房搬空，其实我一人尽力所为。那是怎么回事啊？坏了坏了，我的柜员单！你干嘛？放心。我已经打探清楚了，归元丹不在库房，由主母亲自保管。嗯，那这些究竟是什么人干的？请看，果然有歹人潜入茶庄偷钥匙。我就说睡前怎么头昏脑胀的，该不会是有人给我们下迷药了吧？啊，那我就说嘛，怎么我刚才突然那么困？啊，不对呀、啊。要是有人给我下迷药的话，你怎么没被迷晕？我入睡之前有沐浴的习惯，是洁癖产生的迷药。那你呢？你怎么没有被迷晕啊？我，我是饿战胜了困，还好我被迷晕之前坚持出来找东西吃。我好了，我好了，茶庄入睡了呀！娘，怎么了？这到底是茶庄结了什么仇呀？啊，这库房也空了！哎呀，这到底是遭的什么孽呀？血光之灾呀！血光之灾！阿红、小丽、玲玲，你们死的好惨啊！嫂子，起来呀！这叫我如何节哀呀？我看着他们长大，如今说没就没。我凶残的贼人，如今劫财害命，我知
我忍无可忍。你要干什么？我要为阿红、小丽、玲玲，还有茶庄数十条王子的性命报仇。别冲动，放放，我要伤心坏了身体。已经，打死我都不生啊！<笑>死的是马。是啊，这是阿红的马鞍，这是小丽的马蹄，这是什么？这是玲玲的牙套呀，他们都是家养的骏马。这些年，为茶庄送了多少茶叶呀！可偏偏这一次，遇上了天杀的贼人，打伤了家丽，再杀了马儿，据说血溅当场啊！<笑><笑>进来了，我来了。你是念什么大好事？我这八尺高的汉子，你问我来了。还好昨夜我抢先一步搬空了库房，他们一定想不到是我干的。昨天一定是有人抢先一步搬空了库房，他们一定想不到是我干的。我想，这事儿一定是二叔干的。不仅如此，查队也是我派人劫的。细细一想，查队被劫，一定是有内鬼在里应外合。阿虎，小丽，<笑>哎呀。阿红，小丽，沈丽，如今库房已空，马队被劫，新茶被盗，茶庄只剩下一些卖不出去的鸡鸭陈茶。赛姆丹自诩守信，将所剩银钱全部 K 给了老顾客。现在茶庄俨然是一具空壳。范云华这个少庄主当的不会那么轻松。再这样下去，我这个少庄主当的也毫无意义。除非，除非。你放心，茶庄只要有我这个鬼子在，保证搅和了他们不活也得死。只要茶庄有我这个少庄主在，就一定能在地上发家致富。嗯，我明白了。科长，明天这场戏你就等着瞧了。这是赏给你的。这名次莫非就是？对，这就是江湖美女排行榜，个个环肥燕瘦，够你相亲二十年了。虽然被你相中的，一定不会相中你。够，够，有了这个。大金竟然能保住美人归，环肥燕瘦，身轻如燕，俏皮坚劲，老骨归秀。哎呀！救命啊！你说啥？没事，没事。刚阁下。信不信没事，人称抱不平，抱不平，咋的？邪不霸气？啊，不敢，不敢。我想起来了，是那个外地茶商鲍家的大儿子吧？哦，三木丹夫人可算是记起来了。两年前到咱们茶庄提货，又记得是个白白胖胖的，怎么如今一晃，像是风干了呢？<咳>你们说的悄悄话，我听得见。抱<笑>不平公子，许是外地风沙大，让抱不平公子看上去有些少年老成了。南宫阁下为何闯入我忘忧茶庄，还劫持我夫人的丫鬟？就是这家茶庄的少庄主吧？我订了你们家的新茶，可左等右等就是不上货，害我失信于老主顾。今日你必须得十倍赔偿给我。不瞒您说，我家茶庄刚出了点事儿，现在没有一些现银，还请公子见谅。我家都快倾家荡产，我家老爷子都气得翘辫子了。我告诉你，今天你要是不赔偿的话，我要让这丫鬟洗劫当场。我奶奶真的，让我很可惜。嗯，老夫人，少庄主，夫人好害怕呀，你们快救救我！夫人还不想死啊！糟糕，忘了事先和这个满女通气，不能让她坏了我的计划。夫人别冲动，我们现在投鼠忌器。什么人话？他会伤害人质。哼，敢在我面前放肆的人，不是还没出生
，就是已经死了。果然现在动手就无法暴露身份吗？看，有流星，快许愿！哪呢？没有吗？啊、这莫非是佛祖显灵了？都怪你把我哥害成这样！他要是有个三长两短的话，你就把你夫君赔给我。我真没看出来他是你朋友，不过你们为什么让他假扮成仙女查身啊？我需要发展人手，我也禀告主母，称买卖田公子愿意留在茶庄，答应了我尼古底家的请求。<咳>那我岂不是成了天下第一茶庄的股东了？那我也算半个老板了。这茶庄可真要成废材窝了，以后说不定能发展成云山阁、忘忧分阁。我们下一步的计划就是调查打劫茶庄的凶手，追索茶馆，打捞一笔。有意思吗？温女侠是金钱未粪土，没兴趣。抓到凶手，你可以尽情的帮他。这个可以有。听说阿红、小丽、玲玲就是在这里被杀害的，太残忍了。一对小山温柔的羽毛，在暖风里悄悄飘落在我心桥，一生要在人。看见了吗？轻轻松松的走，就你这小身板。还配成匪贼？江湖中人若有敢买茶酒，下场如同此马。落款竟然是这一招！没了狗东西，敢栽赃公奶奶我！你与茶庄之前到底结了什么仇？竟敢有人冒充你的身份与茶庄作对？此事说来话长。当年武林上的一次世间大混，武当儿忘忧茶庄作为最大赞助商，内定了一个冠军。我这暴脾气自然不能忍，于是就出手对其他人略施惩戒。忘忧茶庄的茶都不配给我洗洗。表哥晚请慢用，这是从忘忧茶庄购的茶。居然让我们喝起酒水！你不知道忘忧茶庄卖的不是造假人生的茶庄吗？你们不过不知道忘忧茶庄的是谁啊？你们不知道忘忧茶庄的是谁啊？也就是那么。一丢丢的小误会啦，就是害你们茶庄的茶滞销了一站而已。<笑>我就晚来那么一小会儿，坐那么近干嘛？嗯，就一点小误会，断人财路犹如杀人父母。阁主，这贱妻儿就是你不共戴天的仇人，你快把他休了吧！大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家还愣你干什么呀？快走啊！哎呀，嗯，走吧。这一招留下的警告书已经传遍了整个江湖了，最近可没人敢跟你们做生意了。可我的钱不能亏，赶快去货款。看看我活不？否则我让你们满地找牙。这这千真万确，天经地义，干你们什么事啊？我是孝庄主夫人，你说关不关我事儿？啊啊啊！女侠，我错了，我错了，我我们这这就走。算你们识趣，又不是没钱，打打杀杀做什么？你放心。我们忘忧茶庄的家底可不是吹的，怎么可能欠你们钱呢？呃，不必了，呃，这钱你放在茶庄入入股，帮你们渡过难关。<笑>嗯，茶庄不是被办空了吗？怎么还有大钱条？我偷偷在二叔的金楼房里交了交了几万底票。
，你是吃一咒。二师傅，你在开什么玩笑啊？吃一咒可是江湖第一女侠哎，英姿飒爽，快意恩仇，武功高强，独一无二。我，我不就是一个普通的小女子吗？刚才你收编的动作与当年砸场子的吃一招一模一样，我亲眼所见，还想狡辩？啊，阿叔，可能是误会了。呃，刚才那一段是我自创的甩念舞，特意为少夫人做夜宵用的，对吧，夫人？对呀、啊。嗯、<笑>你是拙劣的借口，傻子才会相信吧？夫人，要不我们表演一段？好啊，嗯，来。二三，走。二叔，我信了。那日呀，他俩来我房间，展示的就是这一段。他二叔呀，你就是年龄大了，老眼昏花，这脑袋也不灵光了。夫人说的真对。这主母明明没见过这招式，你说他为什么要替我们解围？本想着找到打击茶庄的凶手，好歹真会点茶。可现在到了，钱没得到，还舍命称战，这一群二白的茶庄啊，老子是待不下去了。就是，人家都好久好久没买新胭脂了，这一票真是赔了夫人又折兵。走。你们都走，都是我这个阁主的失策。你们立马去收拾行李，尽管我就带你们跑路。哎，不准跑！我要的东西还没找到呢。你还得跟我继续假扮夫妻。你们要是跑了，我血洗你们云山阁。疼！你们疼我了，轻点儿。哎我的，好，我不跑。可是现在茶庄无利可图，我们在这儿也没什么用啊。除非，除非什么？除非我们一起重振茶庄，到时候大发分账。行，重振茶庄，你二我八，成交，成交。重振茶庄，你二我八。我们究竟是来偷东西的匪子，还是做生意的大善人？府内新茶被洗劫一空，若想重振茶庄，只能在旧茶庄下功夫。但旧茶口感不好，只能推陈出新，研制新的产品。给茶里混点别的东西，肯定有些所谓有的滋味。嗯，哎，那个，给我加点油。加油。我说的是。加点香油。嗯嗯，这样，太多了吧？哦。衬衫起路，只要这点纱，佳人夫妻好像一幕动情的纱，再唱一句，青山慢慢咽下，浪漫迷梦中藏不住的。怎么样？我想让你弄我染卷上繁华，有剑回眸诉壮观，完美目如花，直到人间洋洋繁华。说的吧，想听见黄泉银杯茶，满心从容的谈情道笑，再回头，无心的太早，山路远来，此生白头偕老，可有谁也要结为一场？真的好喝，真的，你尝尝。你没骗我吧？我没骗你。骗我打你啊！是不是？嗯，成了成了，这个味好喝。茶味清香，奶味浓郁，入口绵密顺滑，香甜温润。茶的苦涩被冲淡了，奶的甜腻也被冲淡了。此种搭配真是恰到好处。行了行了，你的掌纹了，新品就它了啊！好，就它了。对呀、啊，又干了吗？我感觉还缺点什么，全是糖水。当然没有饱腹感和惊喜感，那怎么办？往里面
家庭呢？你们过来。等等。在一起了，我才不记得和他在一起呢。我我是为了查证那后面生意，我迫不得已。林一鸣，什么印章呢？我想买买钱啊。你好吗？你太好喝了啊！给我也喝一口，给我也喝一口，给我也喝。哎呀，给我给我给我给我喝，给我。嗯，真好。查过相亲，查过的都说好。来来来，尝一尝。黄英华，滚滚！那你出来卖货，不是让你过来白死的。这黑珍珠奶茶的罚子是我想的，这怎么卖出去，自然就是你的事了。谁怕谁啊？不就是卖奶茶吗？我便宜点当然就卖出去了。十分的买卖要涨价，我就是这么踩的。尝一尝，美女，美女，尝一尝。我要九十九，又不要九文九，骗人！我怎么骗人呢？对象一文一杯，就一文，只要一文钱，一文买药吃亏，买药上当，尝一口就永生难忘。美女，对象尝一尝，尝一尝，尝一尝永生难忘。有些人，该不会一杯都卖不出去吧？如果你需要我的美貌来站台的话，那我也不介意帮这个。都给姑奶奶站住！都给姑奶奶站住！忘忧茶庄，茶货上新，都给我过来买！我说今日茶庄门口能免费看戏，还能拿好东西。那你确定要当着这么多人的面演戏啊？昨天桂圆丹没有被盗，若是你能帮主母重振茶庄，说不准他一高兴就把桂圆丹给送了。各位亲爱的葡萄乡亲朋友们，花楼茶庄在沙庄组即将掌握的沙庄，为了回馈新老顾客，我们推出了全新的产品——南茶。奶茶就是叫了奶茶呗。哎，对呀对呀，我们的奶茶是以桂圆丹为每一种奶茶都在接近你生活中的疑难杂症。接下来，请观看我们表演的节目。姑娘，送你一杯奶茶，代表你我的爱。真好喝。哎，我说这话怎么不说亲热？亲热，到底真亲热？冷静冷静，咱们侄子今日为儿媳，能成，怎么另外别什么吗？我是你的什么？你是我在手心里的爱。鸳鸯奶茶，让夫妻更加恩爱。别看了，这只是其中一款奶茶。我们除了这个奶茶呢，我们还有让人可以变美的回颜茶，还有让人可以武功大增的五八茶，就你们想要的，我们全都有。只要一分钱，一分钱。来来来来来来来，不要不要着急，不要着急，钱给他，钱给他，不要着急，不要着急啊，别删了吧，别删了，别删了，来来来来来，给他给他给他给他给他给他给他。来来，五八茶，五八茶，五八茶，来来来，来一个。
，给他们好消息，好消息。这么客气的吗？长大了，终于懂你了。恒山顺利下单三十桶五八成，三十桶，三十桶，三十桶。来申请单了，来申请单了。老米凯预约了一个月的回原茶，一个月。<笑>看来计划进行的顺利，这兄妹俩每天为了茶庄的奶茶生意忙得乐不思蜀。看来是时候让其他的弟兄们融入茶庄了。莫非你是想让你们云山阁的兄弟们都融入这茶庄？秘密为衡山五院的五渣弟子点拨功夫，让他一夜后突飞猛进成为五霸。作为召唤，让他声称是喝了咱们茶庄的五霸茶，致使其他弟子争先抢后，女侠这招高吗？特意找了一名白领浪子，让他去勾引峨眉派八十岁女掌门，使他青春焕发，再声称是咱们回音茶之功效导致江湖淑女人人效仿，你这小匪徒的诡计也不赖吗？如你所说，如今我们已经俘获了全江湖最尊贵的客户群，那么接下来该怎么做呢？下一步就是要提供最尊贵的服务。怎么个尊贵法？由少庄主和少夫人亲自操作，保证产品新鲜，态度重视。换句话，我对外好歹也是少庄主夫人，你竟敢让本女侠亲自护送？保证一滴茶都洒不脸，而且还需要有仪式感，一举让咱们茶庄的招牌驰驭江湖。仪式感？嗯，给。云锦司所制，天下第一裁缝设计，怎么样？够有排场了吧？而且还是情侣款。情侣款？准确的来说，应该是夫妻款。夫妻款，这我我穿这我还能劈叉吗？还能翻跟头吗？我还能揍人吗？还绣着这么重的累赘，我废都废不起来！你你这个土包子，居然敢质疑本姑娘的审美，这叫仙女裙，本来就是我这样的小仙女穿的，要不是看在阁主的面子上，才不会让给你。哎呀，妹妹，别生气啊，不就是条裙子吗？你想要哥给你买？这是裙子的事吗？哎，我不管，不管什么情侣款还是夫妻款，我都不给你穿，恶不恶心？男人婆，等等便宜还卖乖，我都不给你穿，恶不恶心？男人婆，等等便宜还卖乖。阁主，他不识好歹，这套送货服还是咱俩穿更满配。阁主，生气，那小子不识好歹。要不我找给你穿小美妆。英绝风，你给我站！你看我英俊吗？等我的拳头落在你的脸上，你会更英俊。别逼我出手！不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也。说人话。人生要勇于尝试，不是裙子，不知你为女也。你别以为我听不出来你在骂我。我只是有点文盲，我又不是傻子。女侠饶命！穿这玩意儿，针对咱们的那个什么招牌形象有帮助？这是自然。一日就是咱们忘忧快送的首秀，成败在此一举。行吧，那就穿吧。我已经为女侠准备好了，跟我来吧。欢迎华，你过来。这不好吧？
，我虽为匪，却也是正人君子。你这……叫你过来就过来，废什么话？啊！见什么呀？披风吗？这。裙子。裙子？这不是有一件了吗？这还是？啊。我来吧。你干嘛呢？哦，怎么样？我今天也没揍你啊！你怎么傻了？也就穿吧。不对，你的表情变得很奇怪。有，你刚才看我的眼神就怪怪的。还不是因为你的头发。谢谢。别吵。别吵。那香哥哥呢？口出啥狂言？我刚洗了。你们，你们问。小北仔，我好像是有点理解你。这种精致的生活，确实很让人快活呀。你快乐，我就不快乐。谁让你空，非找偷驴？我哪知道他头上东西就不走路了呀？那你当驴吧。哎，你等等我。走啊！哎，你等等我。走啊！哎，你等等我。做什么事？走。小庄主，少夫人，下午好。呃，下午好。我们认识吗？岂止认识，今天是努力的一天，烈日炎炎，谋生不易。少夫人，可以支持一下我们的工作吗？让开让开，没看见我们背那么多东西？哎，青了头驴，没空见吗？哎呦，你怎么这么没有同情心啊？这是挺礼貌的。可以支持啊，请问怎么支持你们？你帮一下少庄主。是。啊。嗯二位，请随我来。然后呢？二位请面对面，闭上眼睛，从一数到十再展开。一、二、三、四、十。<笑>不是让我们帮忙吗？把我们绑起来干什么？这位夫人啊，请见谅。打劫就是我们的工作，如果您有异议，可以找我们上级投诉。<笑>你们匪贼做这个能耻吗？从业者良莠不齐，但我可是匪贼中的精。你们贼圈是不是混了？圈子太大了，我看看做不上事。你们为什么要戴这么可爱的黄色口罩？什么混淆我判断好不好？我们老大说了，黄色就是我们的应援色。老子说的是应援色，人蠢能不能多读点书？你们可知道，上一个敢在姑奶奶我面前这么放肆的人是何下场呢？<笑>这位夫人，你好机车哦，怎样哦？断子绝孙。<笑>这位夫人，你好机车哦，怎样哦？断子绝孙。<笑><笑><笑>几位兄弟，快去求医吧！这位医生专治这种伤，几年间已经拯救了上百个破损的家记得要报我的名字，是一张，有折扣哦。你以为这样就会让我们屈服吗？不抛弃，不放弃，是我们帮派的精神。<笑>哥，你快点算我工伤！好小子，有前途。李大哥，快走啊！李大哥。<笑>嘿嘿，你你你先找你。你的货，我的货，只能保一个。卷吧。我可不可以贪心一点，两个都要
这边走，我们和你是三年前名震江湖的赤翼兽。算你还有眼有珠。哎，等等，还有什么遗言？放。你很厉害，但我们帮派也有精神，遇事不慌，多多动脑。兄弟们，给赤翼兽女侠展示。哎。<笑>不会是想趁机会对本阁主宣泄不满吧？哎，不敢不敢不敢，还是阁主英明啊！只要能打败赤翼兽，我这张脸毁容我都无所谓的。阁主，他为了脸上能显出秘技之状，连吃了十天的魔鬼胶，不仅脸上长满了痘，连屁股上都长了痣喽！不雅，当着阁主的面说成屁股，那就病。就是，什么叫做人帅心态还优雅？那还得是咱阁主啊！<笑>弟兄们的忠诚，本阁主都看在眼里。趁赤翼兽还没有醒，你们速速将这瓶奶茶送往黑市转手，我已与黑市的买家谈谈，他们会出十倍的高价买走。哎，阁主，我有个问题，你说。既然黑市肯花高于十倍的价格，为什么不直接卖给他？黑市的名声不好，直接卖给他们会影响茶庄的名声。再者，除了大捞一笔之外，我们还可以顺便做一个饥饿买卖，逛优惠送刀打劫，名门正派望眼穿，茶庄奶茶虎头香，地下黑市众金寻。我已经预定了江湖小报的头版头条，从今往后，白酒不会暴富吗？女侠也会像这样，背着他们吗？没有，我只背过你一个人。是吗？是的，你们没人像你这么弱。我们还是换个话题吧。累了吧？还好。你干嘛？旁人都关心女侠跑得快不快，只有我关心女侠跑得累不累。被你这么一说，我好像还真有点累。你这家伙看着瘦不拉几，没想到还挺沉。女侠有所不知，我是那种穿衣显瘦、脱衣有型的神器。还在这显摆呢？你这也没有什么垂死的样子呀。<咳>那个，能不能别考我成绩？我跑的真的有点热。啊，此毒怕是寒毒。我有点冷。哎，你别担心，有我在，我一定不会让你有事的。我对你就这么重要吗？当然，我一定不能失去你。没想到你对我……没了你，我怎么演少夫人？我怎么拿我的顾云丹？这天聊不下去了。那就别聊了，乖乖靠在我肩上，一会儿就到你啊。我们去哪儿？找我爹，我爹是大侠。不仅武功厉害，还是个解毒高手。他能破开人的五脏六腑去解毒，再给人完好无缺的缝上。我想不必了，不必讨人责了。你别不好意思，我爹不怕麻烦，他最喜欢给人解毒了。啊！啊！啊！啊！快快！啊！女侠，救我！云花，你怎么能舍得我一个人独自离去？我的心好痛。你死了以后，我才意识到我对你的爱早已如背。你的脸是如此的英俊，你的眉是如此的有型，你的鼻是如此的挺翘，你的唇是让我如此想要亲吻。啊，可惜，可叹，可悲。没关系，生前我们不能相守，死后我们一同学。
烟火。这是他的眼泪吗？想不到平日里最彪悍霸道的女子，也有小姨温柔的一面。该不该答应他呢？会不会显得我太随便？眼泪不应该是咸的吗？我怎么又念又醒？你醒了，我就知道你还没死透。嗯，没哭。哭？我哭什么？哦，没什么。不能。那我刚才吃进嘴巴里的是？蛇毒啊！我爹传授给我的偏方，必要时候可以以毒攻毒。小东西，别乱动，刚才在他脸上还没爬过。小匪贼，你果然是很虚弱，脸色怎么还是这么差？你过时不打了，你赶紧去有虚弱。那啥，这是何意？试试你额头烫不烫？好像没什么一样。哎，不对，你脸怎么这么红？耳朵红的也好像滴血似的。有这么明显吗？有啊，你不会是寒毒又要发作了吧？对对对，我突然就觉得非常的冷，浑身虚弱，浑身难受。那那要不要在我的小绿去攻一攻？不用，不用。不行，你再这样下去你会死的。走，我带你去找我爹。不不不，女侠饶命！路上颠簸，恐怕我上回见到令尊，估计就得一命呜呼了。也是哈、啊，那你这寒毒可咋办啊？我突然感觉到一股汹涌之力在我体内，估计是蛇毒的药效发挥了。这我爹，我再休息片刻，就能够痊愈了。嗯、呃。那好吧，那你现在还饿不饿，渴不渴？还有什么其他地方不舒服吗？难得见他对我如此温柔，机不可失，时不再来啊！我的手麻了，我的腿也疼，我现在头快炸开了，我需要女侠的照顾。看在你中毒的份上，我奶奶忍了。总在人间迷宫，让微笑出口。路过渺小的美好，你陪我感动。听流年中的风铃，回忆的雨声。你的每一次拥抱，都像是惊鸿。我们俩在黑夜里吹呀吹，幸福的南朝云生风味。蝴蝶虽花转落草人在湖水，借一种陶醉。爱意随风吹过来，飘落在你高半的花开，吹过来，因你在。再打过来一些，不够硬的。不对呀、啊，你中的是寒毒，应该是怕冷不怕热呀。不会要露馅了吧？你不会装的吧？怎么突然又冷了？那寒毒这么痛苦的吗？那你等着，我马上就回来啊！哎呀妈，我快热死了！小杨，你瘦点没？哎，怎么人啊？不是冷吗？淋个雨干嘛？快，快点啊！哎，累死了！好了，不好了，差不多有人闹事了。忘忧奸商，贼心暗藏，奶茶横行，偷财犯命。住口！你们是何人，竟敢大白天跑姑奶奶地盘上来撒野？我看看这儿的规矩。说吧，你们是哪个友商派过来抹黑我们忘忧茶庄的？你是少夫人？正是。我哥喝了你们茶庄的奶茶，一条鲜活的人命就这么没了。既然你有武功，按照江湖规矩，我要向你挑战
一命换一命。胡言乱语！我们的奶茶何时喝出个人命来了？少废话，拿命来！你你你，你竟然在保护我！保护还要听功德。听闻你学过一些中年上的功夫，这点小事对你来说，小事一桩。你真的不要脸呢？来，你先，你先，你先，你先，你先，你先，你先。哥，小心！啊！啊啊啊放着，让我来。哥，你没事吧？我有事儿。没想到我用茶庄苍龙卧虎，连少夫人一介女流的武功都不可小觑。既然我输了，你们要杀便杀。我才懒得杀你，但是我得知道，什么叫做一命换一命。我和我的双胞胎哥哥是黑马帮会的高级帮众。哼，黑马帮会是什么？江湖上有这个帮派？这你就不知道了吧？黑马帮会是江湖上极为神秘的一个组织，帮内皆是颜值武艺俱佳的男子，专门为江湖中的女掌门做保镖。之前我也想请他们给我撑门楣，保护我，保护保护我。可谁曾想，本宫奶奶的武功实在是太高。那你哥是如何离世的？你哥才死，你全家都死了。嗯这是我哥，这这是你同父同母的亲生双胞胎哥哥？当然，都是你们害的。自从我哥哥喝了你们茶庄新出的奶茶之后，他就容貌尽毁，身材变形，再也没有女子愿意下他的单。从此，他一蹶不振，自信受损，事业也一落千丈。啊！从前那个自信帅气的我已经死去，现在在你们面前的这黑不溜秋、憨不拉几的黑马帮帮主。想必我们是有一些误会，你们随我进茶庄看吧。没想到天下第一庄竟然敢做不敢当，你们的奶茶就是对人身体有害，为何不承认？我们的奶茶卖出去那么多，从来没有人出现过这个状况啊！小伙子，你放心，待我们调查一番，一定给你个说法啊！干嘛？烧庄主，殷杰夫，查到了吗？我们的奶茶外送有没有给黑马帮会送过奶茶？这本上根本就没有黑马帮会的记录。怎么可能啊？就是有人穿着你们茶庄的专属衣服给我们帮会送奶茶的，还说是花钱赚吆喝，要在江湖上留个美名。胡扯！我们茶庄穷成这样，怎么可能免费送啊？文雅一些。哦。而且二位见谅。我们确实没有以茶庄名义给任何帮派送过奶茶。我不信，你们必须赔偿我哥的身材损失费、误工费，还有择偶损失费。原本菊花派的女掌门已经看上我家哥哥了，现在我跟成了这副样子，还怎么更加澄清啊？当然，还有我的头套费。哥，你好可怜啊！哈哈哈原来他是我的追随者。哥，那你们想要多少钱？啊，一百两，黄金。什么？嗯，说你们俩是来讹人了吧？他不是胖了一点吗？怎么要背这么多？嗯，你是赤衣超的追随者？是啊，怎么样？我一向仰慕赤衣女侠的风姿，以她作为我行走江湖的终身目标。我知道她和你们茶庄有些夙愿，怎么想借此翻案？怎么可能？其实我也十分敬仰赤衣超，这个是我之前花重金买下，是他的随身之物哦我。我把它送给你，哥。我怎么知道真的假的？我以侠义之道起誓，你也是知道的。赤衣超最重侠义之事。原来你果真是赤衣超的追随者。嗯，赤衣超最重侠义。行，我信你一回。把茶庄的钱都拿出来，赔给这位兄弟。嗯嗯。这是茶庄全部的现金，五两。行，五两就五两。行，五两就五两。哥哥，别计较这些了，你放心，我补给你。
起立！起立叫！哎<笑>，你们黑马帮会的人都这么结实的吗？那当然了，不过我可是其中的佼佼者。可以呀、啊，那以后去黑马帮会找你下单。一言为定。一言为定。少夫人，少夫人，你到底是怎么搞定拿手的？不愧是女侠，从今往后我就是姐姐你的追捕者了。你们黑马帮会的人都这么结实的吗？那当然了，不过我可是其中的佼佼者。可以啊，那以后去黑马帮会找你下单。妹妹别怕，有我在。哼，莽夫罢了，哼，小白脸而已。大功告成，这回我要看看黑马帮的人发胖之后会不会把茶庄当个底朝天。忘忧奸商，忘忧奸商，你个蠢货！此次险些被华元华派来调查的人发现，他们在每个外甥的奶茶上都贴了标签，防止被人调换。或者添加佐料，您放心，我立刻收拾残局，绝不会因祸收身。既然你喜欢见证的，那我就如你所愿。只要我稍加打扮，便能将妻儿迷得神魂颠倒。啊啊啊！西武之人，难免有些苛刻了。才刚赚了那么点钱，就全赔给那俩兄弟了。接下来，咱该怎么办啊？嗯嗯，好吃。嗯，作为江湖儿，就应该大口吃肉，大胆喝酒，仗剑走天涯。来，给我小爷我走一个。来，你没事吧？你吃错药了。花园花也有个同父同母的双胞胎哥哥。夏儿，我跟花重新买了香粉。据说比隔着用还好，你问一下。哥，倩姐不舒服，你离她远一点。不是，你今天都怎么了？我说正事儿呢，我们赔钱了，赔钱了，知道吗？啊、陪着他赚呢，信手拈来而已。倩儿，我这么多年在阁内干活，我算有点积蓄，如果你需要的话，我随时可以给你。吃饭。想了三千多次亲，不出意外的话，他就是我媳妇儿。来我这想了三千次亲，没回工作不点东西，没见过这么抠门的。鸳鸯奶茶两罐，干我满意吧？这，这就是时下最火的。鸳鸯奶茶、啊，姑娘识货，喝了此茶必定能和他们一样，身陷鸳鸯不见仙，这是赠品。小小姑娘，你我啊，孟公子，看到他们二人的模样，我明白了一个道理，这鸳鸯奶茶呀，一定要和爱的人一起喝。抱歉啊，我要去寻找我爱的人了。爱情事业双丰收拾，让我得意。姑娘，请留步。别换小金，这是我的名片，认识一下。<笑>夫人，官府来人了！官府来人了！大人，这是。官爷，为何给我们茶庄颁布禁销令啊？有人举报，你们茶庄涉嫌虚假招牌。少庄主和少夫人早已感情破裂，却为了出售鸳鸯茶，假意伉俪情深
，胡说！我和夫君明明很恩爱。官爷容禀，我与夫人先前的确恩爱，但近来发现性格不合，夫妻离心。不瞒您说，我们正准备和离。胡说！我和夫君明明很恩爱。我们官府的眼线四通八达，百姓一言一行皆记录在案，证据确凿，不容狡辩。官爷容禀，我与夫人先前的确恩爱，但近来发现性格不合，夫妻离心。不瞒您说，我们正准备合离。冤冤查正是我们恩爱之事研发的，可近来感情产生变故，实在非我们所料。不如我们不再生产鸳鸯茶。但请官爷勿要进销其他产品，可好？既如此，那好吧。说和离就要和离，官府的眼线会随时盯着你。若有不实之言，要有个好看的。哎<笑>。玉华，白日里你为何要说出和离那种话呀？茶庄有难，咱们再想别的法子就是了。此次危机，唯有和离可解。怎么说？举报之人不是针对茶庄，而是见不得我和夫人恩爱。只要我们表现的夫妻离心，让那人大消怒火，此事便可化解。啊？谁这么变态？你二叔，他是个小心眼的，多年未娶上媳妇儿，见你们如此恩爱，那一时钻牛角尖也是有的。既如此，以后你们两个在他面前呀，就收敛点，别太过了。是。早安。早安。怎么一大早就看着你？啊？坏气！你怎么说出了我心里话？刚才不是我的心里话。知道呀。静女即说，自我于成于。爱而不现，嗯，搔首执着怎么在这儿？我在赏月，你呢？我也赏月。那我们可真是心有灵犀啊！嗯。今晚的月色好美，可不是吗？无心无月又何妨？今晚可烦心，也不及你夏燕峰的光芒。我长这么大，从来没有人这样夸过我。我你怎么跟个鬼似的？你俩在干什么？小样，大半夜还敢偷袭我，我不会打你！阿叔，住我！啊！啊！啊我弄疼你了吧？无妨，被女侠伤害，痛，并不快乐着。走、啊，好像有点脱臼了。那就开饭吧。啊这颗南千鸡鲜嫩爽滑，好吃。
，这个鱼丸看份数吧，多吃点，撑死你。吃，你吃。凑合，关系不和也不能浪费食物。你们也多吃点。嗯、<咳>你们也多吃点。天老爷，我这是开始招桃花了。七瑶姑娘这是在给我暗示吗？妹妹，新裁的这身衣服怎么样？哥，你确定你这身衣服是新裁的，而不是直接从阁主身上扒下来的？谁稀罕模仿那小子？你哥偶尔换个风格还不行吗？有些衣服吧，有的人穿是新衣，有的人穿是裁人。胳膊肘往外拐，太让哥寒心了。你这最近怎么也变得有些恶心？难为月季者容，你该不会是要？没错，今夜我准备跟七瑶告白。不是我说，你和我七姐不般配。不可能。他如果对我没有意思的话，怎么能一口答应我的邀约？他居然答应你了，可你俩也不般配啊！我觉得我七姐还是和阁主更般配。这你就不懂了，什么锅配什么干，七二那种洒脱的性格和你跟我正相配。我俩都讨厌欢迎华那种矫情做派，你都不知道我俩偷偷在一块说那小子多少回。总之，今夜过后，你就等着喊嫂子吧。嘿嘿。今夜我定能俘获妻儿芳心，嘿嘿。哎哎呀，你这衣服还挺别扭的。哎呀，兄弟，对不住了，感情面前，原谅我的私心。哎呦，你没事吧？没想到他真的来自大月了。夏儿，你来赴约了。应少侠邀我前来，想必是有话要对我说吧？嗯，夏儿，这是我送你的花，在我心里，你比花都好看。都是一样的职业，怎么叫我就是妃子，称他就是少侠？我，你的心意，我领了。怎么没聊两句就笑得那么开心？和我在一起就是用大牌的，夏。我是个大老粗，我也没有阁主那么会说话，但是，但是我真的特别中意你。我想让你当我媳妇儿，当富二的嫂子，长嫂为母，我跟他以后一定都会孝敬你的。不、啊、不不不不不，尊敬你。这还差不多，吓死我了。那你是答应了？拒绝呀、啊，拒绝，答应啊，答应。林子平，我也很喜欢你。虽然你是云山阁之人，但是你为人仗义直爽，疼爱妹妹，对朋友也不错。虽然有的时候你脾气有那么点小暴躁，但是你心眼不坏。过去可能因为偶然才踏入到匪贼的行当，但我知道你本质不坏，所以我也喜欢你。但我对你只是朋友的喜欢，没有男女之情。抱歉。那你喜欢的是阁主吗？他给你坏，偶尔还爱犯贱，武功还贼差，还爱骗人，还特矫情。那你为什么还喜欢他？因为感情这件事情是不讲道理的。我不知道为什么，我开心的时候、难过的时候，我总是第一个就想跟他分享。我就喜欢天天和他腻在一起，打打闹闹。我猜，这可能就是喜欢一个人的感觉吧。那，你你不用对我抱歉，我会坚强的。坚强，坚强，坚强，坚强！坚强怎么这么难呀？坚强，好难呀！你还准备要藏多久？你家怎么知道我藏在哪儿？某个小匪贼的跟踪伎俩实在是太拙劣了，逃不过本女侠的法眼。是吗？哼
于是我急中生乱吧。嗯，你不嫌弃我给山口博主的身份？嫌弃啊！不过相处了这么久，我自然知道你不是大恶之人。虽然我很讨厌你们云山口的名号，但是我相信你，只要你愿意改邪归正，我俊熙啊就会永远陪你站在一起。人生哥的事情，我定会给你一个交代。那你刚才听了我说的那些话，你还乱吗？不乱了，不，还是乱，对你喜欢。没错，正如二叔所见，我和夫人又和好了。官府让你们合离，你要是不照办，就是陷咱们茶庄于不义。二叔，别装了，你买通官府颁布禁销令，我早就调查清楚了。那到底是谁在陷茶庄于不义呢？二叔，你也别太羡慕我和夫人，也祝你早日找到我们的二婶，要相信奇迹啊！太臭了，今天熏得我饭都吃不下。我看你吃不下饭，不仅仅是因为被熏的吧？啊，岂有此理！丫鬟也敢上桌？二叔，我的丫鬟向来都是和我同桌吃饭，有问题吗？来。一起吃饭才热闹嘛！哎，咱们没有人请买买提公子吗？别让人家觉得咱们招待不周啊！不用请他，我听说啊，买买提公子最近正在失恋呢，正在独自伤心买臭呢。买臭？是啊，人家失恋是喝酒买醉，他失恋是吃臭豆腐买臭。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，你皮眼花？不敢，常帮女侠照顾。以后你说一，我不说二；你往东，我不往西。我当阁主，你就当阁主夫人；你做女侠，我就做你的林边小弟。做不到的话，你跪茶壶啊！<笑>那是自然。你叹什么气呢？我与殷启平从小就一起长大，虽然吵吵闹闹，但彼此都把对方当手足。我只是觉得有点……你不必感到愧疚，感情的事情不能勉强。你没错，我已经跟他说清楚了，不干脆才是对他最大的残忍。嗯，听你的。那你又在烦恼什么呢？我在烦恼，二叔记恨我们两个恩爱，鸳鸯茶又被官府禁止售卖，茶庄的生意一落千丈。我实在不忍心再去偷桂圆丹了，我不想害茶庄雪上加霜。倘若你去找娘娘，说不定娘愿意给你呢。可我只是他的假儿媳。那我们的感情是真的。但你也只是他的假儿子呀，也对。你看，娘她对我们这对假儿子、假儿媳那么好，可她真正的骨肉却还漂泊在外。假如要是有一天，她知道我们是在骗她，她该有多难过呀！我真的不忍心再去偷她的桂圆丹了。倘若你能凭自己的真本事。名正言顺的拿到桂圆丹呢？那么快了，你马上就会知道了。这三年一届的武林大会又要开始了。哎，听说这次大会拔得头筹上，可以奖励桂圆丹呢。没关系，不用不用。桂圆丹，你说的可是那具有奇效、天下仅此一颗的桂圆丹宝啊！这桂圆丹不是一直秘密的藏于忘忧茶庄吗？哎，据说忘忧茶庄的主母啊，主动赏教桂圆丹，给到了武林大会，作为头筹奖品呢。哦，果然聪明。如此一来，这一蹶不振的忘忧茶庄便能恢复名誉，重新占领江湖第一茶庄的地位了。对呀、啊，是你说服娘的？是他自己愿意的。此举既能帮他重振茶庄，又能了却你的心愿，何乐而不为呢？只要你能夺得五魁，桂圆丹就是你的了。我再考虑考虑吧。嗯、我的蜜孔之症愈发严重，白影我不仅没有夺魁，还在擂台上出丑了呢。你一定是在顾虑自己的蜜孔之症。我一定要帮你克服。哎呦儿啊，你你你怎么变成这副鬼样子了？怎么了？夫人，你休了我吧！又口出什么狂言呢？我是认真的，我得了一种名为桃花险的顽疾、啊。绝症。虽然无心名之忧，但我这张脸毁了。与其等到你厌弃我，不如你直接休了我。我以为多大点事儿呢？你生是我的人，死。也是我敬妻儿的鬼，我绝不修复。七姐，你也别太担心了，喝点生汤压压惊吧。嗯，你在写什么呢？一方。云华，对不起，刚才是我昏了头，我怎么能因为小小蜜孔之症就抛下你？出去，我不想见到任何人。云华，是我。你走吧，我现在的样子会让你感觉到害怕。你是我最爱的人，我怎么会怕你呢？可是我再也不是那个英俊非凡的男子了。我这些丑陋的桃花险会跟随我一辈子。就算你换云华变成一个丑八怪，我静琪儿也绝对不会嫌弃你。即便如此。你有蜜孔之症，我们之间再也不可能了
。谁说的？不就是一个小小的弱点吗？我可以战胜他，我可是堂堂十一招，女侠从不懦弱。别过来！我偏要过来，不仅过来，我还要盯你。我的头好像不圆了，我的蜜孔咒好像好了，真的？嗯，真的。恭喜你，从此吃一招，再也没有弱点。不，你的弱点就是不跑。太乙随风吹过来，飘落在；你的白头发飞吹过来，引你在；让我放下沙袋，终于明白你的微笑。是我一生中无可替代。你随风吹过来，跟随在；遇见你的人，感觉过来，有你在。尽管天不远，带你，就像我奔赴而来。那一刻，心中的花都向你而开。你没病啊？没有病啊？你为什么骗我？说。如果我不下一剂猛药，怎么能帮你药到病除呢？三年前，若非那场意外，你早就成为江湖第一女侠了。不过没关系，从哪里跌倒就从哪里爬起来。三日之后就是武林大会了，你有实力重回巅峰，赢回你的名号，只一招。原来你做这些，都是为了我。去吧，去成为你想要成为的人，我会一直支持你，我的野蛮女侠。我宣布，本次武林大会，武状元为赤衣招女侠，奖品为桂圆丹一颗。赤衣爹，女儿终于得到桂圆丹了，你的病有救了。爹，怎么了？小心！我的妻儿啊，都怪爹，当年练功时太急功近利，伤了根本。如今只有桂圆丹能救性命，我也我也不想你去射箭，可可是性命有关。爹，你放心，我一定会拿到那桂圆丹，救你的性命。这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，这一招，茶庄棒也挺好的，但咱们不是来偷东西的吗？怎么大家好像都忘了此事啊？为何七儿还是不接受我？莫非他不喜欢我，并非因为这个，而是因为我的身材？哎，你干什么去啊？追求爱情。老板，想要什么药？有没有那种就是吃完让人焕然一新的药？比方说，就是可以让我的身材更加纤细，容貌也更加俊俏。买来讨姑娘欢心的。哎，懂。哎呀，哎呀，此乃敬神减重丸，你给他吃下去，在他眼里，你就是最善解人意的郎君。啊？啊？给他吃？不应该给我吃吗？你听我的呀，准没错。要不然，如果没有效果，分文不取。那好，那我现在要了。一两银子，需要再来啊。虽然药效可能会产生副作用
，你跟踪我。哪有比这么正打动人的等级吗？我只想爬给你。听说吃完可以提升内力。没兴趣，老娘已经是天下第一。啊，西儿，你就尝一个吧。你去对别的姑娘苦口婆心吧，我对其他男人的献殷勤真的不感兴趣。可是我听说他混合十一种水果口味，酸甜可口的，人掉也怪可惜的。那好吧，那我就勉为其难的尝一个吧。怎么样？果然有效，七儿是不是开始对我心动了？七儿，你是不是有什么话要跟我说呀？是啊，我想问你，你是不是被人骗了？这药一点都不好吃，还一股怪味。真晦气！他居然敢骗我！我在这找。怎么感觉这么热闹？夫人回来了。桂圆丹送到该送的地方了吗？你干嘛呢？我在一心一意的等夫人回来啊。我好渴，你去给我倒杯水。别理我，张姐，小心我揍你！梅峰方才听见你与林子平在说话，说什么了？没说什么，他就是给了我个药吧。你能不能离我远点？这个林子平还是那么的蠢。欢迎华，真是朵霸王花。你说要发乎情，止乎礼，没说不可以同床共枕吧？好。就算没做真夫妻，要约法三章。你明天就去给我背，难得三百章。最重要的是，你千万千万千万别想骗我，否则你到天涯海角都会去追杀。我不会骗你的，不过我在喜欢上你之前，确实对你有所隐瞒。隐瞒了什么？其实我是真正的少庄主，你是那么情人。那你云山阁阁主的身份是假的，也是真的。母亲，起来起来，我儿终于回来了。这么多年，母亲一人担起万有茶庄，辛苦了。不辛苦，娘就知道一定能把你找回来。母亲，当年云山阁阁主收养我，养育之人众如山，他临终前将阁内的弟兄们托付于我。我立誓要在他们内门出入走向正途。不知母亲可愿将他们收入茶庄？我儿知恩图报，为娘当然支持了。不过，茶庄看似辉煌，实则外强中干，一落千丈。这些年，大宽生也被你二叔霸占着。若你以云山阁阁主的身份回来，恐怕是困难重重。不如，不如皇城被猎户收养。徐徐图之，一旦时机成熟，再将云山阁的人安排进来，你看如何？母亲言之有理，儿子定会谨慎行事。好，好，那娘就好好陪你演一场戏。怪不得你刚进入茶庄就能抓住二叔的把柄，还有我们在快要落下的时候，娘每次都能帮我们。富儿和季平都是心地赤诚之人，却对商贾偏见极深，因幼时遭遇，认为生意人。都是为富不仁之徒，因此日日劫富济贫，却没想到被江湖之人所误会。我隐瞒身份，就是想让他们心甘情愿来茶庄。时间长了，定然会消除偏见。嗯，原来如此。不过，我看他们两个人在茶庄过得也还挺开心的。看来你不是个小废贼，是个侠义之士。夫人听了我这番话，
，是不是越发爱我了？嗯，你骗我这事儿还没完呢，我还没原谅你呢。我保证，只此一次，下不为例，此生绝不再骗你。爱已随风吹过来，飘在。你都把樱花开吹过来，因你在，让我放下盛开，终于明白你的微笑是我一生中无可替代。爱已随风吹过来，穿梭在，遇见你的人海，吹过来有你在，情话遍布云海，你朝向我奔赴而来，那一颗心中的花都向你盛开。是否大逆不道？当然如此，你们可是亲兄妹。你们必须分开。看来阁主和七儿注定不能在一起了，那我岂不是？阁主，你都好几天没回茶庄了，是打算躲起来一辈子吗？这样委屈之后，该怎么面对他？原本在我心里，你和我七姐是天底下最般配的一对，可是现在，你说老天怎么这么爱捉弄人？也许是我苛求的太多，他的出现，原本是上天赐予我的折磨。我自由漂泊离散，感情万家的。何尝不希望有一盏是为我而亮？我懂，以前我老是闹着要嫁给你，现在我才发现，其实我只是错把亲情当成了爱情。在我心里，你和我哥是一样的。或许你和七姐也只是……错，就算不是爱人，他也一是我最珍贵的人，能用家人的方式守护他一辈子，我该满足他。七儿，谢谢吧，这是我按照阁主的手艺煮的茶。我是个职场子，你既然跟阁主有缘无分，你要不要考虑考虑我？我知道你现在忘不了他，我也不建议你利用我忘记他。林子平，谢谢你的好意，但我不打算忘记他。那你们是有血缘的亲人呢？不管他是什么样的身份，对我而言，他都是最重要的人。从前我爹送我、宠我，让我肆意妄为。我扬言要成为天下第一女侠，其实我只是享受被大家崇拜的感觉，却从来都不懂何为真正的侠义。直到我遇到了云华，他告诉我，云山阁里都是被家人抛弃的孤儿，所以他想成为他们的家人和支柱，带领大家一起过上好日子。他说茶叶汇聚了茶农们的心血，所以他渴望把茶庄做大。他还说，想让你们云山阁的兄弟回归正途，安居乐业。若非这些信念，凭他的至极，他早就可以找回茶庄，与竹木相认，当一个养尊处优的翩翩贵公子。
，为了你们，他甘愿隐瞒身份，费心筹谋。虽然他不会武功，但是在我心里，他才是真正的大侠。志元华教会了我，成为女侠的意义，那就是有能力去保护弱小和心中所爱。唐飞跟我们踢我，林启平，我只能再对你说一次抱歉了。我明白，我这次真的明白了。小姑娘，至于云华，我以后会去做好一个妹妹，像敬爱兄长一样去敬爱他。云华，兄长。哼，喊什么哥哥妹妹的，儿子儿媳都是一场乌龙罢了。<笑>当年我和你爹成亲后，恩爱不输你们俩。不久后便有了身孕，当时真的很想要一个女儿，结果生了个儿子，当时很失望，终日郁郁寡欢。为了安慰你娘，我们可以要一个女儿，可在最后一次逼迫中伤及要害，从此便落下了金寒，导致，哎，导致不能生育。大强，你太傻了，医生说你不宜有育，你为什么要瞒着我呢？还为了圆我的梦，还想着收养一个女儿，怪我？不不不，怪我，怪我一气之下离家出走。花明竞打，行走江湖。那年，你救了妻儿的娘，为两个孩子指腹为婚。可不久后，一次意外，让年幼的妻儿家破人亡。我便收养了妻儿，上山修炼。这些年，我一直想治疗自己的眼疾，才让妻儿去寻归元丹。<笑>这万万没想到啊！你千方百计的把这个归元丹藏在茶庄里，<笑>还成了镇庄之宝。牡丹。我，我从没放弃和你破镜重圆。大强，其实我也在等你回心转意。我也想明白了，生儿生女都一样，更何况咱们还有妻儿这么好的女儿。牡丹，大强。没想到当年我们还指腹为婚了，是你。不许动，不然我打的你三天下不了床。告诉我，你们这里最英俊的小伙子在哪？我不知，你有何事啊？我爹说了，我和你们茶庄最英俊的小伙子定亲了，我要亲自下山来看看他配不配得上我。若是配不上。自然要换一个。你找错地方了，真的。不过我看你这细皮嫩肉的，要不换你来。不过你这细胳膊细腿的，一看就很文弱，一定不会武功。聪明人用不着学武功。哼，你这脏兮兮的小丫头，不会，你还敢嫌弃我？我儿呀、啊，快来吃饭喽！哼，好好养养身子，十年后我来找你。嗯。儿子，你在干什么呢？堵洞口，防止坏人进来。当初我来找你，你还嫌弃我呢。胡言乱语，毁了当初。认识一下，大金群人，不金群子。认识一下，认识一下。他不是结婚了吗？上一次呀，是茶庄少主人迎娶少夫人。哼，那这次。这一次是我的乖乖女儿迎娶新姑爷、啊啊。小女子行不更名，坐不改姓，是一张敬妻二誓言。我来喽。
。你随风吹过来，飘落在你的白头发，带吹过来，依偎在，让我发生山海中与你白你的微笑，是我一生中的期待。你随风吹过来，穿梭在从今往后，你这辈子都是本女侠的另一边夫君。从今往后，你这辈子都是本阁主的阁主夫人。一拜天地。我也要告诉他们，他们的娘亲是位女侠，以后也要嫁给他们一起，以侠仗义。他们的富二小姨成了炙手可热的茶庄形象代言人，这下她江湖第一美女的头衔可就不再是自封的了。他们的运气瓶叔叔成了江湖第一镖师，有他守护，运茶的马醉再也没有被劫过。这就是我们一家人的江湖故事，没有太多恩怨纠纷，只有快意和幸福。